রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের ৬ জুলাই রাজশাহী শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে মতিহারের সবুজ চত্বরে প্রায় তিনশো হেক্টর জমির ওপর বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত উত্তর বাংলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে উনিশশো সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত স্যাডলার কমিশন রাজশাহী শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে এরপর উনিশশো সালে দেশ বিভাগের পর স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে আন্দোলন শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন পনেরো জন ছাত্রনেতা অবশেষে উনিশশো সালের একত্রিশ মার্চ প্রাদেশিক আইন সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আইন পাশ হয় এর তিন মাস পর ছয় জুলাই রাজশাহী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড ইত্রাত হোসেন জুবেরিকে উপাচার্য নিযুক্ত করা হলে ওই দিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাস শুরু হয় রাজশাহী কলেজে উপাচার্যের দপ্তর চালু করা হয় পদ্মার তীরে বড়কুঠি নামে পরিচিত ঐতিহাসিক রেশম কুঠিতে সাতটি বিভাগে একশো ছাপ্পান্ন জন ছাত্র এবং পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো সালে এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করে যদিও সে সময় অনার্স ডিগ্রিতে নয় এই সেই শুরুতে ছাত্র সংখ্যা ছিল টোটাল একশো ছাপ্পান্ন জন এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল মাত্র পাঁচ জন এটাই নিয়ে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা শুরু করে কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস যেটা মতো সবুজ চত্বর সেটা যাত্রা শুরু করে উনিশশো সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ডিজাইনটা নকশাটা পরিকল্পনা করেন তিনশো তিন হেক্টর জমির পর তিনি হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ান লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি সোয়ানি টমাস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা উনিশশো সালের আঠারো ফেব্রুয়ারি প্রক্টর অধ্যাপক ড মোহাম্মদ শামসুদ জোহার প্রাণের বিনিময়ে স্বাধিকার সংগ্রামের ইতিহাসে যুক্ত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ড জোহার মৃত্যুতে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রতিবাদে টলে ওঠে আয়ুব খানের গদি পতন হয় সেই শৈরশাসকের তারই ফলে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথের একটি ধাপ পেরিয়ে এসেছিল মুক্তিকামী বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বেই বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবিবুর রহমান মীর আব্দুল কাইয়ুম ও সুখরঞ্জন সমাদ্দার অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছিলেন গণিত বিভাগের শিক্ষক মজিবর রহমান এছাড়াও কয়েকজন ছাত্র কর্মকর্তা কর্মচারীও শহীদ হন মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শহীদ ড শামসুদ জোহা হলটি ছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বন্দি শিবির ও টর্চার সেল হলের পূর্ব দিকে বাংলাদেশের বৃহত্তম বদ্ধভূমির অবস্থান স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মতিহারের সবুজ চত্বরে এলে তার মহান সংস্পর্শে নতুন মাত্রা পায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র একশো একষট্টি জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু পঁয়ষট্টি বছরের পথ পরিক্রমায় সেই বিশ্ববিদ্যালয় এখন পরিণত হয়েছে মহিরুহে একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে তার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপরে আর শিক্ষিত জনগোষ্ঠী মানে হচ্ছে যে জ্ঞান জ্ঞানী জনগোষ্ঠী তো বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি একই সাথে যেটা বলতে পারি আমরা যে জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি সম্পন্ন জাতি এ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে আর বিশ্ববিদ্যালয় হলো সেই শিক্ষার আধার সেই উচ্চ শিক্ষা সেই জ্ঞান শিক্ষা বেশ মানব তৈরি করার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো তিপ্পান্ন সালে যাত্রা শুরু করেছিল একশো একষট্টি জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয় তখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যাও কম ছিল তো সেই দিক থেকে এখন তো অনেক দিন আর কি অনেক সময় পেরিয়ে গেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর সেইখান থেকে শুরু করে আজ অবধি এটা এখন একটা মহিরূপ ধারণ করেছে আর কি কারণ সেই সংখ্যার থেকে এখন আমাদের সাঁত্রিশ হাজার শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়ন করে এখানে সেই শিক্ষকের সংখ্যা তখন একেবারেই অপ্রতুল ছিল 
ছাত্র শিক্ষক যেমন সম্পর্ক রেশিও থাকে সেই এখন কিন্তু সেই শিক্ষক সংখ্যা আপনার প্রায় তেরোশোর কাছাকাছি আজ ২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে যোগ দিয়েছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে পরের বছর বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর থমকে যায় দেশের সামগ্রিক পাকিস্তান আমলেও হয়নি বাংলাদেশ হবার পরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ জাতির পিতা যখন সেটা গড়ার কাজে নিয়োজিত তার মধ্যেও তিনি উনিশশো সালে একটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটি ছিল ফরাসি মনীষী আদ্রে মারলোকে ডিলিট অনারেরি ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করা সেই চুয়াত্তরের পর মাঝখানে চব্বিশ বছর আমরা জানি যে একুশ বছর পর্যন্ত তো যে ক্ষমতা যারা ছিল আর কি সামরিক স্বৈরাচার তারা কিন্তু এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে করেন শুধু রাজশাহী নয় বাংলাদেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা সমাবর্তন অনুষ্ঠান করেনি তাদের একটা ভয় ছিল তারা জানে যে তারা যেভাবে আসছে তাদের অ্যাকসেপ্টেবিলিটি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে নেই তো তারা আসার সাহসও করেনি তো যাই হোক তারপরে চুয়াত্তর সালের পরে উনিশশো সালে অর্থাৎ তখন জননেত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তার সময়ে সমাবর্তন হয় সেটি ছিল সপ্তম আমি দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে দুই হাজার সালে অষ্টম সমাবর্তন হয় আমরা জানি যে সেই উনিশশো সালে যখন সপ্তমটি হলো উনিশশো দুই হাজার সালে তার মাঝখানে আবার চোদ্দো বছর গেল আপনি দেখেন এই চোদ্দ বছরে কিন্তু যারা ছিলেন আর কি ক্ষমতায় তারা করেননি বারো সালে আমি করলাম আবার তখনও জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং পনেরো সালে যখন এটি নবমটি হলো তখনও জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী এবং এখন যেটি দশম হতে যাচ্ছে সেটু জাতির পিতার কন্যা সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার মানে আপনারা যদি একটি জিনিস আর কি সত্যকে যদি স্বীকার না করেন আপনারা যদি দেখেন যে এই ধারাবাহিকতা যে কোটি সমাবর্তন হয়েছে বাংলাদেশ হবার পরে সবগুলোই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা তাহলে বাকি যে তিরিশ বছর সাতচল্লিশ বছরের তিরিশ বছর অন্যরা থাকলো এই তিরিশ বছর একটি সমাবর্তন হলো না এখান থেকে কিন্তু আমাদের দেশের যারা বুদ্ধিজীবী বলি শিক্ষিত মানুষ বলি বিদ্বান মানুষ বলি সুশীল সমাজ বলি সব মানুষগুলোর তো এই সত্যটিকে মেনে নেওয়া উচিত যে কারা শিক্ষাবান্ধব সরকার কারা কল্যাণকামী সরকার কারা জনগণের কথা চিন্তা করে জনগণের মৌলিক চাহিদার কথা চিন্তা করে গত পঁয়ষট্টি বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে তেইশ জন উপাচার্যকে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড এম আব্দুল সোভানকে দু সালে প্রথমবারের মতো উপাচার্য নিয়োগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিল্লুর রহমান তার চার বছর মেয়াদকালে শিক্ষা গবেষণা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভূত উন্নয়ন সাধনের পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি সেক্টরে লাগে উন্নয়নের ছোঁয়া নির্মিত হয় বেশ কিছু অবকাঠামো আমার সময়ে প্রথম উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে যেগুলো আগের উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতার অর্থাৎ যে অবকাঠামোগুলো তৈরি হওয়ার কথা ছিল সেগুলো অসমাপ্ত ছিল আমি আমার সময় সে অসমাপ্ত কাজগুলো কিন্তু অনেকগুলো সমাপ্ত করে ফেলেছি যার ভিতরে আপনার মতিহার হল এটার জন্য ওটা অর্ধসমাপ্ত ছিল হবিব রহমান হলটা একেবারে আমার সময় পুরোই আর কি সম্পন্ন হলো তো এই যে চারুকলা অনুষদ কৃষি অনুষদ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজি বিল্ডিং চতুর্থ বিজ্ঞান ভবন এ সবগুলো মিলে এবং ওই যে বললাম যে আমার সময় প্রথমেই 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ উন্নয়নের জন্য যে প্রকল্পের জন্য যে বাজেটটা দেওয়া হয় সেটি দেয়া হয়েছিল তিয়াত্তর কোটি বিশ লাখ টাকা এবং এটিও স্মরণযোগ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জীবনের ওইটি আর কি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সর্বপ্রথম আর কি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন সেটি দুই হাজার সালের তেইশে নভেম্বর যে প্রকল্পের ভিতরে কিন্তু ওই যে তিয়াত্তর কোটি টাকা বিশ লাখ বিশ লাখ টাকা যেটা দিলেন তার ভিতরেই বঙ্গমাতা হল এবং বন বঙ্গমতা হলের ভিত্তিপ্রস্তর উনি স্থাপন করলেন সেদিন তার ধারাবাহিকতায় কাজ চলছে প্রথম মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখায় শিক্ষা বান্ধব বর্তমান সরকার চার বছর পর আবারও উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন অধ্যাপক এম আব্দুল সোবহানকে দু হাজার সালের সাত মে উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়ে ভিশন টোয়েন্টি পরিকল্পনা নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন তিনি তার দূরদৃষ্টি নেতৃত্বে তিনশো কোটি টাকার চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আধুনিক দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাসে রূপান্তরিত হবে মতিহারের এই সবুজ চত্বর পরবর্তীতে আমাদের আরেকটি বাজেট উন্নয়নের জন্য তিনশো কোটি টাকা যেটি ওরই ধারাবাহিকতায় এখন কিন্তু এটা কাজ চলছে আর কি এবং সেইখানে আপনারা জানেন বিশতলা একাডেমিক ভবন দশতলা দেশরত্ন শেখ হাসিনা হল দশতলা শহীদ এইচ এম কামারুজ্জামান হল এবং চারতলা বিশিষ্ট শেখ রাসেল মডেল স্কুল নির্মাণ হবে এবং একটি দশতলা বিশিষ্ট শিক্ষকদের টাওয়ার তৈরি হবে আর কি সুতরাং আমাদের যে জুনিয়র শিক্ষক যারা আসেন তাদের আবাসন সমস্যার কথা যেটা আমরা বলি সেটিও কিন্তু সমাধান হয়ে যায় প্রকল্পের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলছে আমরা আশা করি যে আগামী জানুয়ারি থেকেই কাজগুলো আপনারা শুরু হয়ে যাবে আপনারা দৃশ্যমান দেখতে পাবেন আর কি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি রাখায় আজকের সমাবর্তনে দুই গুণীজনকে ডিলিট ডিগ্রি দিতে যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণীজনকে সম্মাননা জানানোর এই নিদর্শন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলার এবং বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আগমন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা অত্র এলাকার জন্য একটা বেশ আনন্দ এবং গৌরবের বিষয় আর একটা বিষয় আমরা এখানে করেছি সেটা হচ্ছে দুজন ব্যক্তিকে বরণ্য ব্যক্তিকে আমরা ডিলিট ডিগ্রি দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রফেসর হাসান আইজুল হক আর সেলিনা হোসেন এই দুজন বরণ্য ব্যক্তিকে আমরা ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করব এই অনুষ্ঠানে এই এই ডিলিট ডিগ্রিটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিজ হাতেই তাদেরকে অর্পণ করবেন তাদের অর্জনে দুজনেই কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ছাত্রী ছিলেন আমরা এই জন্য আমরা নিজেরা যেমন গর্ববোধ করছি তাদেরকে সম্মানিত করে আমরা সম্মানিত হলাম আমরা মনে করছি এই যে গুণী ব্যক্তিকে সম্মান দেওয়া এটাতেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের এখান থেকে পরবর্তী প্রজন্ম আর একটা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রেরণা পাবে আজকের এই দশম সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে রয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও একুশে পদকপ্রাপ্ত এমিরেটাস অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষা সনদ গ্রহণকারী গ্র্যাজুয়েটদের এই আনন্দ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে ছড়িয়ে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন নিয়েছে বিশেষ উদ্যোগ মূল সনদ হাতে পাওয়া গ্র্যাজুয়েটরা আজকের এই বর্ণাঢ্য আয়োজন শেষে ফিরে যাবেন নিজেদের কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তারা দেশের জন্য মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজে নিবেদিত থাকবেন প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ সার্টিফিকেটই মানুষের জীবনের সর্বস্ব বিষয় নয় আর কি আসলে সার্টিফিকেটের দ্বারা আপনি অধীত বিদ্যার দ্বারা যে জ্ঞান অর্জন করলেন আর কি সেই জ্ঞানটি যেন আপনার দেশের জন্য সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য কাজে আসে সেই কাজটি করবেন